Jade, a second year medical student, and I will be sharing with you my review journey on our upcoming midterm exam. Our midterm exam is on November 2 to November 5, 2021, and today is October 31. So, my review materials for the day are our transes in microbiology and Shebrang Aking highlighters. So, let's start! So is, ito, naka-timelapse na. Kasi nga, uh, syempre, kailangan ko nang mag-aral para hindi ko na din hawakan yung aking cellphone and other gadgets. Usually, mas nakaka-aral talaga ako pag may hawak akong papel, nagkukulay, ganun. At sinusulatan ang mga materials na ni-review ko. So, sa video ito, sobrang stress ko na, believe me. Pero, syempre, pag na-stress tayo, ano nga ba ang ating kinakain? Ice cream! Syempre, nakakawala siya ng stress. It's November 1 and 6.24 a.m. Bali, nagising ako ng 5.30 a.m. And andito yung mesa ko. Medyo magulo siya. Pero ayan, yung mga kape, mga review materials, ang aking calendar, and syempre, ang aking motivational board in which nandyan yung aking Bible verse, yung pagsabi ko na do not underestimate yourself, ganun. And etong timer na to, ginagamit ko siya for Pumaduro. 25 minutes and 5 minutes, ganun. And syempre, doon ako mas nakakapag-aral. Hi! So it's November 1 second day ng aking pag-review in preparation for our midterm exam. Medyo pasok ko na kasi nga <laughs> sumasakit na yung ulo ko. Medyo nahihilo na rin. Siguro dahil sa puyat at kape na nanalaytay sa dungo ko. Pero it's a long way to go. Meron pa until November 5. Kaya pa at kakayanin. Let's go! So sa panahon to, na time lapse na naman ako para mas makapag-aral ako ng maayos, hindi ko mahawakan ang aking gadgets. And dito, hindi na ako yung pakiramdam ko. Nag-take na ako ng gamot, may manat na ako. Pero dahil nga, malapit na yung midterms, bawal kang magkasakit. Yun yung parati ko sinasabi sa sarili ko. And kahit nga hindi na kaya, pinipilit pa din. Kasi nga, para sa pangarap, kaya pa. Ganun. And syempre, nagtitokan na naman ako. Kasi yun nga, para magtistress din. And... During those times, nakaparalate talaga ako kay Dr. Aura. Bali siya yung isa sa mga idol ko. And naramdaman ko yung pressure, pagod, at stress niya nung sinasabi niya to kay Aura. Hi! So, kakatapos lang ng aming microbiology lecture and laboratory midterms. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Pero here I am, distressing, and I'm eating ice cream! So, andito siya. So, mag-rest ng kaunti and then mag-review ako ng pathology and OB gyne, obstetrics for our second day exam. Bye! Hi! Kakagising ko lang. Mali, nakabawi ako ng tulog mga 2 hours. Kasi di ba puyat tayo for this past few days sa pag-review. And... Yun nga, siguro kailangan din ng katawan natin magpahinga kasi kanina nakaramdam na naman ako ng pagkahilo and I found uh, asa sa aking sa my lower extremity ko. Kaya din ako nagtitake ng iron kasi feeling ko mababa na yung iron, yung iron levels ng dugo ko. So ngayon, ang aaralin ko in preparation for our exam tomorrow is pathology dito siya and obstetrics. Yung isang subject namin, which is yung preventive medicine. Mm, mamaya ko na siya aralin kasi parang mas kakanti yun and mas broad itong dalawang topic na ito. Lalo na itong pathology kasi in our pathology we have lecture and laboratory. Tapos yung obstetrics naman, medyo familiar na siya sa akin kasi I'm also a registered midwife. However, medyo mas complicated kasi ngayon sa medicine. Mas complex siya compared noong pre-med ko. Ganun. So, let's start! Tara! So, makikita dito sa time-lapse na sinet ko yung timer na sa harap ko, even yung aking orasan. Pero, this time, hindi ako nagkape. Nagsoda ako. Pepsi, Mekana Men, charot! <laughs> so, ayun. Nag-review ulit ako, nagsusulat sa index card, para mas ma-retain. Nagsasalita mag-isa. Ganun ako mag-review. So, eto na nga. Dito, talagang may lagnat na ako. Hindi ko na kaya, pero kailangang pilitin kasi ito yung midterm days namin. 
pero okay lang. Kaya ka naman. Yun yung parati kong sinasabi sa sarili ko. Nakatulog pa nga ako habang nagre-review. Yun. Ilang oras din ako nagre-review ng araw na to. Alas walang tulog. Meron pa nga ito yung part dito na antok ako. Dito oh. Yung hindi ko na makasupply. Ganun. <laughs> ito yung rant ni Dr. Aura na kahit gabi na umiinom ka pa ng something para magising yung diwa mo. Alam nga, alas 11 na ng gabi and it's November 2. Diba dapat bakasyon yan? Pero bilang isang medicine student nga, hindi na uso yung bakasyon pag ganyang mga senaryo. Kailangan ng mag-aral. Mag-aral ng mag-aral. If I'm not mistaken, during those days, 2 or 3 hours a day lang yung tulog ko kasi natatakot akong mag-exam na hindi nakapag-review ng maayos or hindi ko nabasa ang lahat. So, for today, November 3, second day na aming exam, I have Chica. Natapos yung pathology lecture namin ng 10 a.m. Yung pathology laboratory naman namin mag-start ng 11. So, I decided na mahiga sana kahit mga 15 to 30 minutes lang. Kaso, nung mahiga ako, natakot akong ipikit yung mga mata ko kasi baka makatulog ako. <laughs> Wala, random chika lang. Doon na lang ako sa mga saya. Char! So, ayun, by 11 o'clock, meron kami pathology laboratory. And then, 1 o'clock, obstetrics. Tapos ang pangkaling exam namin for today is preventive medicine by 3 o'clock until 5 p.m. siya. Yay! Tapos na ang second day ng aming exam. And kakagising ko lang kasi after our exam, natulog na ako. So parang pagkod. Hindi na ako nakafag video. So it's 7 o'clock. Gagising ako mamaya 8 or 9. Kasi after namin kumain, matutulog ko ito ako. Yung eye bugs na nanaba na. Ayan! Those are some of my routines. Pag nagre-review, makahit this oras na ng gabi, kumakain or umiinom pa rin. Para lang magising. Kung hindi man kape, yun, chocolate drink. Hindi kaya kumakain ako ng biscuits, ganun. And ayun, nakikita nga dun sa other side yung paracetamol na tinatake ko during those days kasi hindi na talaga ako okay. Pinipilit ko na lang. Kasi midterms, hindi naman pwedeng umabsent or mag-excuse o di kaya sabihin na pwede pa akad break. <laughs> Ayun, kahit ang tamis-tamis na lang ng Swiss Lake na iniinom ko, meron pa akong pagkain doon. Oreo ata yun. Bikay na din. Charot. Yun, dami kong kinain na Oreo nung gabi niyan. Nga, kahit kapag dinner ka na, gugutumin ka pa rin. Dahil sobrang inaantok na ako at pinipilit ko na lang talagang gisingin yung sarili ko kahit na 10 o'clock ako huling uminom at kumain ng time na yan. Ngayon, 11 o'clock, magtetempla na naman ako. Kasi nga, hindi ko na kaya. Pinipilit ko na lang yung sarili ko just to stay awake and makapag-aaral. Grabbing surgery exam yun. <laughs> anyway, uh, this is the second to the last day of our exam. Um, half day lang kami today, so meron ako chance to review pharmacology and medicine. Yun yung subjects na i-exam namin tomorrow. Medyo yung eye bugs ko, umiitim na malusog-lusog. Pero kaya pa. Bye. People never change. Science tells us that our genetic imprint predetermines your fate, your character, your choices. Pinanganak kang bobo, lalaki kang bobo, mamamaki kang bobo. After our midterms, yun, nagkasakit na nga, na-admit na. Pero eto, umaattend pa rin ang klase kahit may sakit. Siyempre, takot akong umabsin. Tapos ang mahirap sa sitwasyon kong to nun, wala pa akong bantay. Yun, mag-isa ako. Takong kasama sa kwarto. Tapos ito na yung matura ko nun. Instead na matulog na ako, pinag-discitaan ko pa yung ibang mga pinagkakabit sa akin. And during, ito ata yung panahon yun na kakatapos ko lang maligo, tapos naubos yung IV fluid. 
hindi namin napansin, hindi ko rin nakita eh. Tapos nag-flood din yung swero ko. So, nung binigyan nila ako ng panibagong eye fluid, ayos sinasana nila nung kaso. I told them na ako na kasi I know na marami pa silang pasyente. And alam ko naman kasi they are my co-workers before. And sinabi na lang nila yung calibration sa akin. And yun, tinulungan ko na lang din sila. Kasi matuksik din. Mahirap din yung situation ko nitong mga panahon to kasi mahirapan ako ng ilan na and I feel weak. Pero, kinaya lang. Goodbye! Thank you for watching! So, ito yung isa sa mga rason kung ba't din ako nakapag-video after nung exam namin kasi nagkasakit na ako. Then, tinakbo na ako sa hospital. <music>